、啊，放松一点点，不行，没，哎，对对对对对对，好，小七，方总叫你去趟办公室，哦，好的，哎，他叫我叫我叫，哎，加油，记得用上这个。找我什么事？坐吧。他追，他逃，他说你要对我的初吻负责。昨天的炸鸡，我发现有一家炸鸡店很好吃，晚上带你去吃，也算是补偿你。炸鸡。又是炸鸡，吃腻了我。你昨天不是说你很喜欢吃炸鸡吗？怎么突然间又吃腻了？我喜欢吃的东西很多的，蒸羊羔、蒸熊掌、蒸鹿茸、烧鸭、烧鹅、烧鸡、卤鸭、卤鹅、卤鸡、烤鸭、烤鹅、烤鸡。怎么了？一只炸鸡腿满足不了你了吗？它再能满足我，它也只是只鸡腿。炸药鸡，能不能负点责任？我跟你说，做人要有始有终。你如果一开始就不喜欢鸡腿的话，你就不要去招惹他，或者中途对鸡腿提出要求，但你不能一句话不说就突然对鸡腿冷淡。那个鸡腿很在乎吗？我当然在乎了。我是说鸡腿。莫名其妙，那以后不吃鸡腿了，改吃鸭腿。干什么？张小七，你到底在耍什么花样？欲擒故纵，怎么还把他给逼急了？我我我莫名其妙，耍什么花样？我能耍什么花样？我一堆工作没做，被你拽进来聊了半天什么鸡腿什么奇怪的，真的是，不跟你说了，我走了。什么？知道自己错了吗？哎，陈小姐。嗯如何完成华丽的逆转？方总，不是你负责柴小七的工作吗？我就问你，他一个打杂的，他哪来那么多工作可忙？我，方总，我什么都没安排啊！不是您把日万公司的对接项目交给柴小姐了吗？方总，你后悔了。<笑>方总，十分钟之后开会。你好，我找你们王经理。稍等，有人来找王经理。好的，王经理有事出去了，你改天再来吧。可是我跟他约好了下午三点见面的呀。临时出去很正常，有什么好大惊小怪的？这，江总，哎，是你，你记不记得我们之前在那个酒会上见过面？我记得，你今天是来对接业务的？啊，对，我来找那个王经理，但是他说王经理不在，所以我就准备回去了，以后没有机会再聊。对接什么业务？直接跟我对就可以了。综上所述，我认为建立科研部也是十分有必要的，所以再次提案，筹备科研部的计划。方总，现在公司彩妆部的产品就够满足消费者的需求了，多此一举建立科研部，不仅额外增加成本负担，还不能保证消费者对新产品概念的接受度，所以我认为。科研部这件事情，以后就不要再提了。虽然现在公司的产品已经有固定的消费者，但是只要有机会拓展消费者的圈层
，我们就不应该躺在功劳簿上不思进取。功劳簿又怎么样？您太年轻了，满脑子就想着啊，破旧立新。有时候啊，旧的东西就是最好的。你不相信？你问问大家，是不是只有你觉得建立科研部对公司有帮助？我觉得方总说的挺有道理的。以前呢，我也觉得创立这个科研部啊，属实没有必要。但是方总用实际行动给我上了一课。好了好了，眼睛不好你就去看医生。我们不能因为经验多就觉得过去的经验都是正确的。年轻人的确可以给公司带来创新和活力。那如果方总有信心，通过科研部给公司带来更大的价值，我觉得就应该通过。谢谢周总，方总，<笑>真没想到你居然说服了周董啊！这样也好，我倒要看看，您这个科研部能够创造出什么价值。要是让董事会失望了，您这次的责任可就大了。康叔，哎呀，方总啊！康叔为我们，这是操碎了心啊！嗯，你要小心发亮啊！你，哦，哎，方总，咱们建立科研部这么重要的事情，不得出去庆祝庆祝？庆祝？嗯。陈小七下班了吗？怎么可能？柴小姐她出去啊，和紫万公司对接工作，这家公司啊。实在是太难搞了，以后柴小姐啊，难免要经常出外勤。方总，您这俗称“搬起石头砸自己的脚”，方总，多吃甜食，心情好。想到这么容易就聊完了，也没有韩助理说的那么麻烦呀。也马上到饭点了，我请你吃饭吧。哎呦，不用了，我一会儿就直接回家了。这好歹是我们第二次见面，也算是个缘分吧。真的不用了，我请你吃炸鸡。走。你慢点吃，又没人跟你抢。要不我再跟你要一份，让你打包带走。那儿多不好意思，老板娘，哎，可以再帮我打包三份吗？好嘞，您稍等，嗯、谢谢。你不吃？我平时不吃这种油炸的东西